കരി ഗാർഡൻസ് ക്യു ആൻഡ് എ പാർട്ട് എയ്റ്റിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പാർട്ട് സെവൻറ്റി നൈനിന് താഴെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റഷീദയാണ് റഷീദയ്ക്ക് അറിയേണ്ടത് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ആണോ അതോ ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി ആണോ കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് റഷീദ അതിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായൊരു ധാരണ വേണം ഈ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒത്തിരി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല രോഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കാരണമാവാറുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി അപ്പോൾ ഇനിയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ജനറിക് ആയിട്ടാണോ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടാണോ റഷീദയ്ക്ക് പോകാൻ താല്പര്യം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഐ വുഡ് സേ ഇതിൽ ഏതൊരു വിഷയത്തിലാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായി താല്പര്യം കൂടുതലുള്ളത് അതിനെ എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനറൽ ആയാലും ശരി മെഡിക്കൽ ആയാലും ശരി അതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പാൻഡമിക്കിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റിന് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള നീഡ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓൺ ദ ഗോ നമുക്ക് അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ പണി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം അതിനും തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മാളു മാളൂന് അറിയേണ്ടത് ഹിന്ദിയിൽ പ്ലസ് ടുവിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാ വണ്ടർഫുൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇനി പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഹിന്ദി പി എച്ച് ഡി വരെ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ എന്തെന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഹിന്ദി പി എച്ച് ഡി വരെ എത്താനായിട്ട് എവിടെയാണ് ഈ കോഴ്സ് കിട്ടുക ജോബ് കിട്ടുമോ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാമോ ഇതൊക്കെയാണ് മാളു ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മാളു ആണോ മാലു ആണോ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ഹിന്ദി എടുത്തു അതിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി വെരി ഗുഡ് ഇനി ഫർദർ പി എച്ച് ഡി ലെവൽ വരെ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ബി എ പഠിക്കണം ബി എ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എം എ പഠിക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റിലും ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ആണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്ന ആൾ ഹിന്ദിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാം ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ നമുക്ക് പി എച്ച് ഡി ഹോൾഡർ ആവാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫൈൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദിയാണ് എടുത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പി എച്ച് ഡി വരെ എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ കോളേജിൽ പ്രൊഫസർ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും അത് ഒന്നാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരിയർ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി എന്ന ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അടക്കമുള്ള പല ജോലികളില്ലേ ഇതൊരു ഇതര ഭാഷ അതായത് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷും അല്ലാതെ വേറൊരു ഭാഷ നമുക്ക് അറിയുമ്പോൾ ആ ഭാഷ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ ചോയ്സസ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഐഷത് അൽഫീന ആളുടെ ചോദ്യം ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ട്വൽത്ത് ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ആവാനാണ് ആഫ്റ്റർ എം ബി ബി എസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൽ ചെയ്താൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആവുമോ അത് മതിയാവുമോ അല്ല അതിനുശേഷം ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യണമോ ഇതാണ് ആളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആവാൻ ദെൻ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഡോക്ടറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല മാം പ്ലീസ് റിപ്ലൈ ഇതാണ് ആയുഷത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ എം ബി ബി എസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്തിനാ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് വിൽ ഗോ ടു എ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഭാഗങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ അതാത് വിഷയങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പേഷ്യൻസ് കൂടുതൽ പോവാ കാരണം അവരാണ് അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ച് ജനറൽ എം ബി ബി എസ് മാത്രം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാനാവില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എം ബി ബി എസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് രോഗിയെ മീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് രോഗനിർണയം നടത്താം മരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ആർ ഓൾ ഫൈൻ നിങ്ങൾ ലൈസൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പഠിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഫാക്ടർ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഗെറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ സംതിങ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സംശയം ഈ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആ ഒരു തോട്ട് തന്നെ റോങ് ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമാണോ എന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് അവരവരുടെ ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു വർക്ക് എസ് എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ എന്ന് അറിയപ്പെടണം ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടണം യു ഹാവ് ടു സ്പെഷ്യലൈസ് ഇൻ ദാറ്റ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഹൈ എന്തൊക്കെയാ പേരിൽ ക്യൂട്ടി ഏസ്തറ്റിക്സ് ആളുടെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഫാഷൻ മോഡലിങ്ങും കൂടി ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയം ഒരു പ്രശ്നമാകുമോ ഞാൻ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫാഷൻ മോഡലിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഫാഷൻ മോഡലിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അതിനൊരിക്കലും ഒരാളെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് സയൻസ് ആണോ പഠിച്ചത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണോ പഠിച്ചത് ഡിഗ്രിക്ക് ഏത് വിഷയമാണോ പഠിച്ചത് ഇതൊന്നും അല്ല വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് റാമ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സാധനത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മോഡലിങ് എപ്പോഴും റാമ്പ് വാക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്നുമല്ല ഫൈൻ പക്ഷേ അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡൽ ചെയ്യുന്നു വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ആ മോഡൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ ഫിഗർ നമുക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഇത് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അതിന് ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സർവോപരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാഷൻ മോഡലിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണം എന്നൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇനി എന്നോട് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ച് ചെയ്തോളൂ സയൻസ് അല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ഫർദർ പഠിക്കാം അതിൽ ബാച്ചിലേഴ്സും മാസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ യുവർ പി എച്ച് ഡി യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് റിസർച്ച് ദാറ്റ്സ് ഓൾ പോസിബിൾ റിസർച്ചിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇനി റിസർച്ച് സ്കോളറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ അപ്പോഴും യുവർ പാഷൻ ഓഫ് ബിക്കമിങ് എ ഫാഷൻ മോഡലിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം അതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക തന്നെ ചെയ്യാം അതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി ചെൽസി അലക്സ് മാം എം ബി ബി എസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ ലേഡീസിന് സ്കോപ്പുള്ള സർജറീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ പിന്നെ മാം നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ തൊട്ട് നീറ്റിനുള്ള എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതാണ് ചെൽസി ചെൽസിയുടെ ചോദ്യം ചെൽസി ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ലേഡീസിന് സ്കോപ്പുള്ള സർജറി ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഈ ആ ഒരു ഫീൽഡിനകത്ത് ഇതിന് ലേഡീസിന് സ്കോപ്പ് കൂടുതൽ കുറവ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇപ്പം ചില ഫീൽഡ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ലേഡീസിന് സ്യൂട്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജെൻസിന് സ്യൂട്ടാവും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എം ബ
അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് യുവർ എബിലിറ്റി ആൻഡ് നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മുടെ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു സെർജൻ എന്ന നിലയിൽ ശോഭിച്ചുകൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസിന് പോവുക സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഗോ ഹെഡ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ഇതിന് ലേഡീസിന് ഇത് നല്ലത് മോശം ഓക്കെ ഇനി നീറ്റിനുള്ള എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗെയിൻ എ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് എടുക്കണോ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് ഹൈസ്കൂൾ തൊട്ട് എടുക്കണമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ തൊട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി വിഷയങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രോങ് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സും കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം കൂടി ഒരു പൊടിഞ്ഞിട്ട് താഴുകയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനല്ല ബട്ട് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യുവർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ക്ലിയർ ബട്ട് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇഫ് എൻട്രൻസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് എങ്കിൽ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ അതിന് കോച്ചിങ്ങിന് പോകണമോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് സ്വന്തമായി വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുമുണ്ട് കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നവരുണ്ട് യൂട്യൂബ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോസും മറ്റും കണ്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതെല്ലാം പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് ഫൈൻ ഇനി അനാമിക വിജയ് അനാമിക പറയുന്നത് ഇത് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഞാനിതിന് മുമ്പും ഈ ചോദ്യം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ആൾ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സി ജി പി എ എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എ എസ് ടിയിൽ ഫീ പേ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ജി പി എ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റീഫണ്ട് വരുന്നതാണോ അതോ നമ്മൾ ആദ്യമേ പേ ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലാണ് അനാമിക ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനാമിക ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലെ കുട്ടിയാണ് ഡ്രീം ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വഴി ഐ എസ് ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലാണ് വേറെ ആരും ഇല്ല ഇത് ചോദിക്കാൻ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അനാമിക ചോദിക്കുന്നത് അനാമിക വൺ തിങ് ഇസ് അനാമിക മൂന്ന് വർഷത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് മൂന്ന് വർഷത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം ചിന്തിക്കുന്നത് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം സ്കോളർഷിപ്പും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നിയമങ്ങളും മൂന്ന് വർഷത്തിനപ്പുറം പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കാം കാരണം ഐ ഐ എസ് ടി തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇൻഷ്യലിയൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയിലൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പം ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള പല ഓർഗനൈസേഷനുകളിലേക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഐ എസ് ടി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ ഫീസ് ഫീസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പേ പഠിക്കണം പക്ഷേ നമുക്ക് മെറിറ്റിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ വർഷം വന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി ജി പി എ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ല നയൻ ആണ് സി ജി പി എ ഈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ജി പി എ വരുന്നത് എന്തോ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിയുടെ മെൻഷനിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സി ജി പി എ നയൻ ആണ് ഇപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ ജെ ഇ മെയിനും അഡ്വാൻസ്ഡും എഴുതിയിട്ട് അതിലൂടെ സെലക്റ്റഡ് ആകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന അഞ്ചോ പത്തോ ആൾക്കാരുണ്ട് ആ അഞ്ചോ പത്തോ ആൾക്കാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫീ വേ ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ പക്ഷേ ആ വേവിങ് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അവർ സെമസ്റ്ററുകളിൽ നയൻ സി ജി പി എ നേടി പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് പിന്നെ വേറൊന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സെമസ്റ്ററും ഇപ്പം ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നയൻ സി ജി പി എ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടു
സോ ഐ എസ് ആർ ഒന്റെ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോകാൻ നിങ്ങൾ ബി കോം പഠിച്ചാൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഐ എസ് സി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ദർ ആർ ലൈക് ലോട്ട് ഓഫ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഐ എസ് ആർ ഒ ബട്ട് സയന്റിഫിക് ഫീൽഡിൽ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസ് ടി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ പഠിക്കാം ഈവൻ ഐ ഐ ടി പഠിക്കാലും യു ഹാവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ കോളേജിൽ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും പോവാം അത്തരത്തിൽ പോയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൗ ടു ബിക്കം എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാനൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റുമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ഒരു നോർമൽ കോളേജിൽ ഫിസിക്സ് പഠിച്ച ആളാണ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ അനാമിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ സ്റ്റഡീസ് ഓക്കെ ഇപ്പം അത് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനല്ല വറി ഫാക്ടറാക്കി നിർത്തേണ്ടത് you have to just concentrate on your studies do well in your je exams je main um advanced um nannayittu ezhudha nalla score la va angane aanunnunde engil free waving il oru vaadi sthalathu padikkan ningalku opportunities kittum ini adutha chodyam bindu anil plus 1 il 87% mark undu plus 2 num athyavasham mark undu athyavasham illa plus 2 num athyavasham nalla mark vaangiyal je ezhudan pattuvo ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ജെ ഇ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇതുവരെ കോച്ചിങ്ങിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല പ്ലസ് വൺ മുതലേ കോച്ചിങ്ങിന് മറ്റു കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി പറയാമോ ബിന്ദു പ്ലസ് വണ്ണിൽ യു സ്കോർ എയ്റ്റി സെവൻ മാർക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് മാർക്സ് ഗുഡ് ഓക്കെ പ്ലസ് ടുവിലും നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാലും ഇനി മിനിമൽ മാർക്കിലേക്ക് അതായത് ജെ ഇയുടെ എലിജിബിലിറ്റി പറയുന്ന മിനിമൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ജെ ഇ എക്സാം എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നതും പോകാത്തതും ഒക്കെ സ്വന്തം താല്പര്യമാണ് ഒരു കുട്ടി കോച്ചിങ്ങിന് പോയി പ്ലസ് വണ്ണ് തൊട്ടെ അതുകൊണ്ട് അതിന് കിട്ടി കോച്ചിങ്ങിന് പോകാത്തതുകൊണ്ട് ബിന്ദുവിന് ആ ചാൻസ് ലൂസ് ആയി നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പ്ലസ് വൺ മുതലേ ബിന്ദു മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജെ ഇ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്രാക്ക് ദ എക്സാം ഫൈൻ ഇനി ഇപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും തുടങ്ങൂ ഫൈൻ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ക്രാക്ക് ഇറ്റ് ഇനി അടുത്തത് രജിത വേണുഗോപാൽ ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്താൽ എനിക്കൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റുമോ വേറെ കൺട്രിയിൽ നിന്നും ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയാൽ ഐ എ എസിന് അത് വാലിഡ് ആണോ ലിറ്ററേച്ചർ ട്രാവൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റുന്ന ജോബ്സ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്തിട്ട് ജേർണലിസം പഠിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് യുവർ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഗോ ഫോർ യുവർ ജേർണലിസം കോഴ്സ് അതുവഴി ജേർണലിസത്തിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം അതുപോലെ ഐ എ എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ എക്സാം എഴുതാൻ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി എടുത്താലും വാലിഡ് ആണ് ഓൺലി കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇക്വലൻസി കിട്ടണം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഇക്വലൻസി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ലിറ്ററേച്ചറും ട്രാവലും ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് വേരിയസ് തിങ്സ് പല പല സെൻറ്ററുകളിൽ പോയി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും യു വിൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് യു വിൽ കണ്ടിന്യൂ യുവർ ഇഷ്ടം ടു വേർഡ്സ് എന്താ പറയുക ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് സോ ടീച്ചിങ് ഉണ്ട് കോണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ബ്ലോഗിങ് ഉണ്ട് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ലോ ഉണ്ട് ജേർണലിസം ഉണ്ട് ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവലും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ് ഈ നമ്മുടെ ട്രാവൽ മായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഫൈൻ അതൊക്കെ നല്ല ലാംഗ്വേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണ് പിന്നെ അവർക്ക് ട്രാവലിനോടുള്ള താല്പര്യം ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നല്ല നല്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അത്തരത്തിൽ പുറത്ത് വരിക അത് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ സോ സോ മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതെ പിന്നെ അടുത്ത അനുഗ്രഹ ഡേവിഡ് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ക്യാൻ ഐ നോ ദ കോഴ്സസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഫിലിം മേക്കിംഗ് and also gives me a career security adondana nene chodyipikkida kaaranam idu munbu njan film making ne kurichu samsaarichittunde film making ayittu relate cheyittulla othri courses okka market il available aanu paladum